都很失礼，没过多久就给忘了。这个菲尔不一样，我看他第一眼就很喜欢他，我爱上他了。你别感情用事了，等你真正和他在一起，你就会知道他没那么可爱，并且啊，他这个女孩子品质有问题。他品质有什么问题啊？狂妄自大，强词夺理，不可理喻。妈，这是你的看法。我不是这样想的，他这个人非常的好，我爱上他了。你爱他？那么他爱你吗？杜伯啊，你看妈妈年轻那会儿啊，我和你那……谁呀、啊？我爸。不说了，太远的事情。哎，咱们就说啊，现在年轻人嘛，他谈恋爱他还是要讲究门当户对，还有他的人生观。世界观、价值观必须一致，要不然就算现在好了，将来也会分手的。我以我的经历告诉你，你呀就不应该去爱一个你不该爱的人。妈，现在呢时代不一样，现在这个时代，只要两个人在一起，互相喜欢，就可以互相相爱。别再做梦了，人菲儿都答应我了，再不跟你来往。妈，你这太霸道了！不是我说的，是菲儿答应我的。好，妈，我告诉你啊，菲儿，我追定了。嘿，臭小子！你那个先别下车啊，我先上去看看他什么态度，回头呢我再告诉你啊。你这啊，你把这燕窝拿着啊，等你消息啊。过节你送我什么礼物啊？哎，我跟你说啊，我可不受贿啊！来来坐坐坐坐，你可真的臭！坐坐坐。哎呀，那个打开窗户说亮话啊！这个是安子让我给你送来的。上次
我送你个鬼，你不是没接受吗？他心里挺难过的，所以呢，这不让我把这个燕窝给你送来，让你补补身子。呸！我不稀罕他的燕窝，啊！我告诉你，老梁，我跟他安国庆的恩怨这辈子都解不开。我驮了一条瘸腿，上坡下坡，沟沟坎坎，上下楼梯，一不小心。我就摔个跟头，轻者摔个鼻青脸肿，重了就摔个腰酸背痛啊！他安国庆能理解我的痛苦吗？啊！我告诉你，我不愿意见他，是我想让自己忘掉那段往事。如果安国庆能够诚心的向我悔过。你就让他打断自己的一条腿来见我。那你决定拒绝他，再也不见他了？你说呢？啊？那我还把他捂在怀里，把他捂热了，让他再咬我一口。安国庆又不是毒蛇，我是毒蛇，他不是毒蛇，啊，不是老梁，你跟谁有活了你？你这，你这，走走走走，赶快拿走！哎，走！哎，行行行行行，你你你你你瞧瞧行，倔脾气。英子，呀，买菜去了。安大哥啊，啊，那个，军哥上去了。啊，要不，进屋吧。别了，军哥已经上去了，我就在这等等他。安大哥，老娘那脾气你也知道。你再给他点时间，啊！啊，我明白。你是你，啊？那个，老娘还是不想见你，不肯原谅你，是不？你拿回来了。那，那我们就先回吧。啊。来，老公啊，你去做做老娘工作吧。军哥，嗯，你又不知道老娘那脾气，能说得动他吗？那你看，安德都来了，你还是你去跟他说说呗。行，那也不一定啊。我在这等着。行。你上去。安国庆在下面呢。我知道。他想见见你。我不想见他，我这一辈子都不想看见他那张臭脸。老蔫儿，我刚才看见安国庆吧，他那个态度挺诚恳的，估计他也认识到自己的错误了。他是啊，真心诚意的，想给你上门道个歉。道歉。嗯，他揭开了我的伤疤，我心里还疼着呢。我不会接受他的道歉，也不会给他这个机会。老蔫儿，安国庆回来这些日子做的那些事儿，你也都听说了。咱就说他那个夕阳红乐园吧，每天呐，哎呀，那个出租车司机。还有那些环卫工人，都到他那儿去。哎呀，休息呀，喝水呀。他把那空调开着，给人吹着凉。
周围的那些呃鳏寡孤独的老人，也都请过去吃饭。他真是做了不少的好事儿。我觉着他这么做啊，其实可能也是因为年纪大了，心也软了。对他过去犯过的错呀，他也想。弥补一下，给自己啊找找平衡。哎呀，他是想赎罪呀、啊，你就给他个机会呗。你的意思，他是个慈善家，啊？嗯，我告诉你，那是他以前做的坏事太多了，他怕雷劈了他，所以他才做好事做善事。不是他做这些事你，你能信吗？你能信吗？我是不信。他又不是个坏人，他既然认识到自己的错误了，他真心想赎罪，你就给他个机会。老板，你别说了，别再跟我讨论安国庆了。我知道，你是想让我见见他，对吧？对呀。嗯。哎，老明儿，你不给安国庆面子，你也得给大军哥哥面子吧？啊，人家为这事儿。都上门几次了，你一次次把人撅出去，你总得给人家一个面子，让人下个台阶吧。好，好，好，好。哎，我给大军个面子，你去把安国庆叫起来吧。怎么了？你同意了？我同意了。你不信？大军哥，怎么的？进去吧。是吗？啊，来来，快快快，阿姨，进来吧。不是，人家说见你了，拿着吧，拿着吧。哎呀，人家还让你，看是不是你心思给他多好啊，对不对？让我拎着。来，快进，快进。哎，老娘。徐木，王国清，你这个小人，你还有脸来看我？他要是认准那死里人，你就是十匹马你都拉不回来。就他那个驴脾气，咱们过去也不是没领教过。看来徐牧是把这些年的这些个不顺呢，遭的这些个罪呀、啊，这笔账都记到我头上了。是。其实呢，咱们都是受害者。谁让当初工农兵学员的名额只有一个？你要不是做出点英雄壮举，恐怕也轮不到你。你叹什么气、啊？人非圣贤，孰能无过、啊？青哥，你这是给我吃宽心丸呢？安子，你跟老蔫儿的恩恩怨怨太深，要想解决，恐怕要等待时机。那就等呗，是不是？我有足够的耐心。我准备把这后半辈子都搭上，总行吧？但愿你们的恩恩怨怨能尽快的消除。
九十五加满。啊，好。真够巧的，你也来加油啊！安博。啊。忙啥呢？最近，啊，这不是想办一个演出吗？一直找不着地方。办个啥演出找不着地方？京剧啊，我唱京剧的。那你看我们那个夕阳红乐园这行吗？哎呦，那个不行，你那地方太大，我给不起租金。我们不要租金，你要看着合适的话可以用。这我倒是挺想，但是估计我妈不太愿意吧。那就没办法了。如果你要是想用的话。那你就只能不让他知道了。那行，那我回去琢磨琢磨。没事，你想想吧。好，如果需要的话，你告诉我。好好，有需要我去找您。哎，好。哎，拜拜，安博。哎，走走，这干什么呀？你们俩这不是都回来了？这这上哪儿去啊？这是。五一到了，天气热了，给您买新衣服去。买什么新衣服呀？你们给我买那么多衣服，那标签都没拆呢，穿不过来，不能再买了。那个不是去年吗？都过时了，今年得买新的。对，走走，这是什么新的呀？你说你们呀就不会过日子。过去我们呢，那都是新三年、旧三年，缝缝补补又三年。现在可好，你们给我买的衣服都堆成山了。哎、那都是老黄历了。现在谁还缝缝补补呀？我昨天把你照片发了朋友圈，我朋友们全说这哪是你婆婆呀，明摆是你姐呀！<笑>行了吧？哎，不行不行，那花钱我舍不得舍不得，不又不花您的钱。哎呀，不行不行，哎，走走了走了走了，哎呀，走了走了走了走了走了，走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了看见谁了？看见谁了？韩姨。韩姨，啊？哪个韩姨？哪哪？就就那个。你是我的小呀小苹果，那个。你的那个韩姨。在哪儿啊？就在那儿呢，车胎扎了。忙你的，我去各自看看。哎，能不能帮我修一下那个轮胎？帮我换一下，行吗？不会，不会。谢谢，谢谢。谢谢这这么巧吧？这个。开闸了，不用你管。这位女士，我能为你提供一下帮助吗？不用了，我已经叫了救援车，车马上就会到了。为过往的群众能够提供帮助，是我们夕阳红乐园的服务宗旨。我不需要你的帮助。我们这样做也不仅仅是为了帮助你个人，更主要的是，你这个车抛锚在这个地方，这过往的车辆，这个交通秩序会受到影响，大家都不安全。我们这样做其实也在帮大家，希望你能够配合我们。啊，你拿上这个凳子。
到前面的树荫底下，到那儿坐着，去给来往的车辆和行人，这个打个招呼，让他们慢点，注意安全。拿着。这车好长时间没保养了吧？轮胎都磨平了。这事儿不用你操心。这车啊，跟人是一样的，得经常保养，不然时间长了会出问题的。这车跟人能一样吗？车出厂的时候都是合格的，哪像有些人？一出来就不合格。是啊，有些人就是因为原来的基础不好，所以这个后天得努力积德行善，做好事啊。要不然这个岁数大了，将来有一天到了另外一个世界，怎么落户口啊？几十年不见，难道你脱胎换骨了？人嘛，总是在变的。总之一句话，人心都是向善的，多修行嘛，啊差不多了，你来试一下。师傅，换个轮胎需要多少钱呢？我们之间难道只有钱的关系吗？我们之间除了钱的关系，还有别的关系吗？我们西洋红乐园帮助群众是不收费的，啊，也欢迎你。把这车从那儿这么进去，把车停好之后，可以到这儿喝杯茶歇会儿，啊！我没时间，有时间我也不去。拿着吧，我不想欠你的。这钱我就先收下，作为我们夕阳红乐园服务群众的善款吧。啊，对了，以后啊，少管我们家闲事。你是说旗袍的事吗？那旗袍是人家那个叫菲儿的女孩子，请我帮助她还给杜宝的。我真的不知道杜宝是你儿子。旗袍我已经扔了，以后啊，少管我们家事。哦，对了，请你转告一下菲儿，让她离我们家杜宝远一点。哎，路怒症是要闯祸的。今天买了好多打折的商品，真是超值了。哎，感觉捡了好多大便宜哈。嗯。哎，我觉得这个 style 特别的适合你。你师姐，咱妈呢？呀，糟了，她还在商场，咱们把她给忘了。那咱赶紧找去，别走丢了呀！快，啊，这样你先拿东西回家，我去开车找，找好了我给你消息啊。嗯嗯，好，有事给我打电话啊。好嘞好嘞，慢点开车。好好好,好。哎，您好，您看见刚才坐在那个位置上的阿姨了吗？她已经走了。往哪个方向走？往那边走。那边是吗？对。啊，谢谢啊。
跟哥哥姐姐说点好消息，什么好消息？经过我特别厚脸皮的方式，这么一搭讪，终于和韩桂茹女士搭上腔了。尽管目前韩女士对我还是采取了一种冷嘲热讽的方式，但是。他内心的这块冰疙瘩，已经开始融化了。桂茹啊，他心善，心肠软。哎，你从他对杜宝那个溺爱，你从这点上就能看出他是个什么人。安德，你要是能把杜宝熏陶好了，那桂茹啊，肯定会非常感激你。眼下我还是想请哥哥姐姐。帮我一起加把劲儿，把许木这扇窗推开。老蔫儿这个有点难度，他吃了那么多苦，那可不是劝劝他就心软的。安乐，你恐怕要费点劲儿。你要想解开许木这心里这心结啊，我给你出个主意。从英子下手，哎，你把英子给哄好了，这事儿就好办。有道理，你看不有那句话吗？堡垒最容易从女人攻破。你瞎说，那是从内部攻破。老蔫儿那个人呐，他就是那个倔脾气，但是这个人呢，心地善良、诚实，他是服软不服硬啊。你说几句软话，他呀，啊，彻底就蔫儿了。嗯，这没问题。咱是以一种特别、特别心诚的方式，要取得人举目的谅解。这个从心里头一点问题都没有。嗯，行，我陪陪你。谢谢军哥。老妹儿，不是，你怎么跑这儿溜达来了？啊，那儿子跟儿媳妇那急得到处找你呢。你怎么知道我在这儿啊？我怎么知道？你说呢？切，每回跟我一生气，就跑到这个海边来看景色，回回都是我把你哄好了，再把你带回家。行了，走吧，跟我回家吧。啊，走。我不回，出都出来了，我还想溜溜呢。我气儿还没消呢。哎哎哎，行行行行行，行行行行行，你还想溜达溜达？我给你溜达溜达，行不行？走走走，溜达溜达，这边溜达。哎呀，你还别说，老伴儿啊，我还真是有日子啊，没到这个海边来溜达了。哎。你啥意思啊？你是不是说我有些日子没跟你生气了？哎呀，我听出来了，你就这意思。你要不想陪我溜达，你赶快回去，我自己走。哎呀，行行行行行行行，行了，老伴儿。行行，我跟你说啊，别生儿子的气了。哎呀，人家那也是小两口，是不是？那再说了。儿媳妇给你买东西，买就要，你要是不要，他还生气呢，他觉得你老人不懂事儿。儿子对儿媳妇好，那不是应该的吗？小两口啊，黏黏糊糊的在一起过日子，能过得长久啊？你说咱俩不也这么过来的吗？
他们要是不进去，你说，啊，那单位领导能要他吗？孩子们忙，他也是在忙正事儿。倒也是，他们不生孩子，我也接受不了。我真不知道他们，他们在想什么，我搞不懂。老伴儿啊，烧高香吧，要是咱儿子连儿媳妇都不娶，那咱俩。我看都疯了，真是应了那句老话了，娶了媳妇儿忘了娘啊！哎，你说说啊，这逛个商场，他能把他娘逛丢了？我看这儿子是指不上喽。哎呦，不是，你还指望他干什么呀？你说，咱有房，是吧？有退休金，哎，有医疗保险，你还指他什么呀？他们只要是能时常来看看咱俩，咱就满足了，对不对？你说的也在理。只要咱们老两口啊，把身体呀、啊、保养的硬硬朗朗的，不给他们添麻烦，让他们俩呀、啊、好好的干事业。嗯。过两年呢、啊，再给咱们生两个孩子，一个孙子，一个孙女。到时候啊。咱就可以乐呵了。看，哎呀，今天这月亮真是亮的。你看，啊，实际啊，这月亮啊，每天都挺圆，只是你没注意罢了。嗯，啊，我早上看不见日出，晚上呢又看不见月亮。那你的意思就是说？我过的是暗无天日的日子，是吧？你直埋头过日子，啊，盯着家里那些小事，那心里面能敞亮吗？你说过去你盯着那锅碗瓢盆是应该的，是吧？要不就饿肚子。可是现在不一样了，生活条件好了，你还盯着那鸡毛蒜皮的小事，那你说，这不把日子都过憋屈了吗？你这讲的全是理论，我呢就愿意看现实啊。那你说我现在关心孩子，还有过错了？关心孩子没错。对呀。但是呢，你别整天拉了这个脸子，是不是？哎，你说你这个心胸不开阔，总把那怨气呀、啊、装得满满的。牢骚太盛，房长断，风物长宜方远凉。哎呦，我发现你这个人，哎呀，这哪儿和哪儿啊，还真是往上捅词儿。反正我不管啊，我一看，你对我这个现实啊，我们意见挺多。嗯，咱俩是不是以后经常得开个民主生活会，什么沟通沟通啊？这个我赞同。嗯，常沟通。嗯，你看哈、啊，嗯，这个孩子长大以后，嗯，终究会远离你而去，只有我能陪伴着。一直到老，还不够老啊！<笑>你看，今天咱俩出来赏月，这心情多么愉快，多么愉快！你倒反正是看着这月亮，是越看心里越敞亮，倒是。<笑>海上生明月，天涯共此时。<笑>我的妈呀！你可是真敢论词儿啊！这哪儿和哪儿啊？哎呀，哎，我说，嗯，夫人呐，你看啊，这天色已晚，不如我们打打恢复如何呀？好吧，那就一步前行。走走，回。哎呀，哎呀。哎，我说，我跟你说，我这个人啊，我就觉得我太有本事，我本事。你有啥本事？啥本事？你说啊，我都佩服自己，我就三两句话就把你哄高兴了，这本事。是，你本事大了。知我者呀，莫如莫如什么？我肚子里这条蛔虫，你就是我肚子里那条蛔虫。行了，行了，行行，什么虫我都行，愿意什么虫都走走走。哎，夫人。请上驾！你慢点啊！哎呀，哎呀，你别动，我还没坐好呢。哎，等一会儿。
，坐好了。没有，没有。快快快快！啊！启动了啊！嗯。哎。哒滴啦哒哒哒啦啦哒哒滴哒。哒啦哒啦滴啦滴啦啦啦。这师姐怎么回事啊？这个星期又不回来了。谁知道呢？这孩子。儿子也不知道怎么想的，他怎么就不知道愁呢？哎，你说说。秋萍现在啊，又升了职了，工资啊比咱儿子高，工作比儿子好，那家庭条件人家也比咱家强。嗯，我就是想让他们呀，赶快要个孩子。你说现在离婚率那么高，这万一有一天秋萍有一些活思想了，咱儿子怎么办呢？你说就他那样。是这个，秋萍受不了吧？哎呦，没准儿啊！哎，要不哪天我领他去看看？哎，老板，你可别贸然啊！别贸然，行总啊，这搞不好就搞出事来了。行了，行了，还停一停吧，这事。我估计啊，他俩是，哼，决定不要孩子。你说了。最起码这两年不准备要，谁知道以后啊？指望不上了。嗯，俺也不指望。咱现在这腿脚不是还能动吗？对吧？真要是到了那一步啊，咱就到养老院。养老院啊？你以为那么容易呢？啊，咋了？养老院不是说你去就能去的，得排队。养老院还排队？那是啊。就我们科那个张姐、张大姐，都排了一年多了，还没排到床位呢。一年多了啊，好的养老院呢，那叫一床难求。哎，嗯，那要不哪天咱俩去考察考察，好不好？行，我陪你去。哎呀，你陪我去啊？那是啊，咱也得做到心里有数，有备无患呢。哎呀。我跟你说，你要是不陪着我去，我还真做不了主。<笑>那是。<笑>